ప్రేమ అన్న పదానికి రెండు అక్షరాలు కానీ మీరు నా పైన చూపించినటువంటి ప్రేమ అనంతం నేను సురేష్ మీ ప్రేమకు బానిస సరే ఇప్పుడు మనం స్ట్రింగ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ అయితే రాద్దాం నా యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా రావాలి అనమాట ఫస్ట్ లైన్ లో ఐఎమ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అని రావాలి సెకండ్ లైన్ లో ఐ హ్యావ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అని రావాలి తర్వాత ఐఎమ్ ది బెస్ట్ అని రావాలి చూడండి ఇది డబల్ కొటేషన్స్ లో రావాలి ఆ తర్వాత ఐఎమ్ లెర్నింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫ్రమ్ సురేష్ టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అని చెప్పేసి మొత్తం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క లైన్ లో రావాలి చూడండి మొత్తం ఒకటే అవుట్పుట్ కాకపోతే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్ లో వచ్చింది అనమాట ఓకే కదా సరే ఇప్పుడు వీడియో పాజ్ చేయండి మీ ఓన్ గా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ని చేస్తాను సింపుల్ గా మనం ఇంత ముందు చేసినట్టే ఈ యొక్క బేస్ ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట కాపీ చేసాను పేస్ట్ చేస్తున్నాను దీన్ని రీనేమ్ చేస్తున్నాను అనమాట స్ట్రింగ్స్ ప్రోగ్రామ్ అని సింపుల్ గా రాసుకుందాం అనమాట ఓకేనా అంతే ఇంకేమి లేదు సరే ఇప్పుడు స్క్రిప్ట్ డాట్ జేఎస్ ఫైల్ లోకి వచ్చాను నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కోడ్ ని డిలీట్ చేశాను సరేనా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అనుకోనంటే మనకు కావాల్సినటువంటి అవుట్పుట్ ఏంటి ఐఎమ్ ఏ గుడ్ బాయ్ సో అది రాస్తాను అనమాట ఓకే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది కదా కన్సోల్ ఎందుకు రాశాను కన్సోల్ ఇజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అందులో ఉన్నటువంటి ఒక మెథడ్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడాని కోసం డాట్ అనేటువంటి ఆపరేటర్ ఉపయోగించాను దీని గురించి ఇంకా నేను పూర్తిగా చెప్పలేదు కాకపోతే కన్సోల్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ లో లాగ్ అనేటువంటి మెథడ్ ఉంది అందులో మనం ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ని పంపిస్తున్నాం అనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రింగ్ ని పంపిస్తున్నాను అనమాట ఓకే స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక దాన్ని మనం సింగిల్ కొటేషన్ అవ్వచ్చు డబల్ కొటేషన్ అవ్వచ్చు లేదా బ్యాక్ టిక్స్ లో కూడా పెట్టచ్చు అదే మీకు ఇంత ముందు చాప్టర్ లో చెప్పాను సరే ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి ఐ ఆమ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అని రావాలి కదా సరే ఇప్పుడు నేను సింగిల్ కొటేషన్ లో రాస్తున్నాను ఐ ఆమ్ ఏ గుడ్ బాయ్ ఓకే సో రాశాను సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ యొక్క ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్డిఎంఎల్ ఫైల్ మీద రైట్ క్లిక్ చేశాను ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ మనకి ఎక్కడ వస్తుంది మన యొక్క ఇన్స్పెక్ట్ లో వస్తుంది అనమాట కన్సోల్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి ఐ ఆమ్ ఏ గుడ్ బాయ్ అని అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది సో తర్వాత నాకు ఏం కావాలి ఏం కావాలి ఐ హ్యావ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అని కావాలి సరే ఇప్పుడు అది కూడా రాద్దాం కన్సోల్ డాట్ లాగ్ సింగిల్ కొటేషన్ ఓపెన్ చేశాను ఐ హ్యావ్ మాస్టర్స్ చూడండి ఇక్కడ బాగా ఈ యొక్క మాస్టర్ కి తరువాత ఎస్ ఉంది కదా దానికి రెండింటికి మధ్యలో ఏంటి ఉంది నాకు ఒక సింగిల్ కొటేషన్ ఉంది అంతే కదా మన మాస్టర్స్ డిగ్రీని ఇలానే కదా రాస్తాము సో నాకు అది కావాలన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను అలా రాస్తున్నాను ఇలా మాస్టర్స్ డిగ్రీ అని రాసి ఇలా సింగిల్ కొటేషన్ పెట్టాను చూడండి మనకి ఎర్ర వచ్చింది చూడండి కామ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని చెప్పేసి ఈ విధంగా ఎర్ర వచ్చింది నిజానికి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే మన యొక్క అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన యొక్క అవుట్పుట్ ఓకే ఈ యొక్క అవుట్పుట్ చూడండి ఈ యొక్క అవుట్పుట్ లో మనకి ఎక్కడైనా సింగిల్ కొటేషన్స్ వచ్చాయా లేదు కానీ ఈ యొక్క అవుట్పుట్ లో నేను ఒక సింగిల్ కొటేషన్ ని చూపించాల్సి వస్తుంది అంతేనా మాస్టర్స్ లో ఇక్కడ నాకు సింగిల్ కొటేషన్ ఉంది కదా ఇది నా యొక్క అవుట్పుట్ లో కనిపించాల్సి వస్తుంది అనమాట సో నిజానికి ఏం జరుగుతుంది అనుకోనంటే మీకు ఏం చెప్పాను స్ట్రింగ్స్ ని మనం డబల్ కొటేషన్ లో పెట్టచ్చు సింగిల్ కొటేషన్ లో పెట్ట బ్యాక్ టెక్స్ లో కూడా పెట్టచ్చు కదా సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని సింగిల్ కొటేషన్ తో స్టార్ట్ చేశాను అంటే మళ్ళీ ఎక్కడైనా నాకు సింగిల్ కొటేషన్ కనిపించింది అంటే అప్పుడు మన యొక్క కంప్యూటర్ కి ఏం అర్థమవుతుంది అనుకోనంటే ఓకే ఇక్కడ తోటి ఈ యొక్క స్ట్రింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అని అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనా అందుకోసమే ఇక్కడ ఇది ఓపెనింగ్ ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ అంటే ఇది మొత్తం ఒక స్ట్రింగ్ కింద అది ట్రీట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా నిజానికి ఇక్కడ కూడా అలాగే జరిగింది దీనితో స్టార్ట్ చేసాం కాకపోతే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిందా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైమ్ ఇదే సింగిల్ కొటేషన్ ఎక్కడైతే దానికి కనిపిస్తుందో అక్కడతో ఎండ్ అయిపోయింది అని అనుకుంటుంది అనమాట అది కానీ మనం ఇక్కడతో ఎండ్ చేయకూడదు కదా నిజానికి మన ఎండింగ్ ఇక్కడ కదా సో అందుకోసమే మనం ఇటువంటి కేసులో ఏం చెయ్యొచ్చు అనుకోనంటే మన యొక్క అవుట్పుట్ లో ఒకవేళ సింగిల్ కొటేషన్ ఉంది అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అనుకోనంటే ఈ విధంగా డబల్ కొటేషన్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఒక్కటే వే కాదు చాలా రకాలైనటువంటి వేస్ అనేవి ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ మాత్రం ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి సరేనా ఇప్పుడు చూడండి డబల్ కొటేషన్ తో స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే నాకు డబల్ కొటేషన్ వస్తుందో అక్కడ వరకు నాకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అనమాట సో ఇక్కడ తోటి నా యొక్క స్ట్రింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయ్య
ओके बेस्ट एदी डबल कोटेशन कावाली अवटपुट अंत कदा डबल कोटेशन कावाली फैनल चुखल सर फस्ट चुखेस्ता प्रॉब्लम एम लेकिन अवटपुट बेस्ट एद डबल कोटेशन का सो नीचे सिंपल ऐ दी डबल कोटेशन सो प्रॉब्लम एम लेकिन ओके फस्ट चुद चूँ मन अवटपुट वन अभी मरी इक मन अवटपुट डबल कोटेशन वाड़ा कदा सो काबी मन ओक स्टार्ट वाट की डबल कोटेशन वाड़कूदा अंत अवन का चूँ इन डबल कोटेशन पेटाइ चूँ वर्कअन डबल कोटेशन तो स्टार्ट इकड वरकू इधे इकड तो स्ट्रिंग अभी अंदमे इकमें रायटे काम पेटी रास्को अंतन सर काम पेटे रायमंटी अनेसारी मैं डिस्क सरना मन राी बैक वेलटा की कंट्रोल जड पड़ता है अंडू चेयड़ा अंत मन इंत मुझे राशि इला चूपन ओके इंत मुझे कंट्रोल जड बैक अलाका मल्ल मुझे वेल्ड कंट्रोल शिफ्ट जड रीडून सर सर काम पेटे रायमंटी अनेसारी मैं डिस्क सरना कंसोल गमन मन इंदो मेसेज पंप मन पंप मन अब चूपी अलाका इकडर यह कंसोल डाट लागे उद इंदो वेली चूसर ओके सो इन चूस कंसोल डाट लाग उ कदा सो दी मेरे क्लीनों इपड़ोस चुदा सो इंत बमे और वाल्यू पंप लेदा मन मलिपल वालू पंपन इनमें अब काम एक्सपेक्टेड इनकोसम मलिपल वालू पेटू काम पेटी अंटरक्ट चपेन अंत ओके सो इकमी लेकारी चूँ वाले डबल कोटेशन पेटा ओके सो इलान इकड़ी एर्र एम चूँ काम एक्सपेक्टेड कदा एनकोसम निजाने देन तो स्टार्ट मल्ल फस्ट एक्त क्रिंग क्रीटन कदा सो इक तो स्ट्रिंग क्रीट सो का दीन तरह अभी मन की काम एक्सपेक्ट सो ई तरवा मन एवं वालू पेन फर् एग्जापल यह तरह मल्ल इंकेदनावेकोन अंत मन मन कंसोल की एपड़ू इतना ओख वालूने का मलिपल वालू इवच्छ अला इच्छा मन विधा काम तो सपरेटन सो ई विधा इवेद वाले जो आ रे मन अवटपुट कूसरा अया दी ए मन राशा अदी वी अला दिन पक्न एटा अभी प्रिंटन ओके सो ई विधा मन एना पंप फर् एग्जापल नंबर इला पंप आ तरह मल्ल स्ट्रिंग रास अभी दिन पकन प्रिंटन ओके सर इन मन की अवसर ले मन कावासी राशिस्तान ओके कंसोल डाट लाग दि बेस्ट चुख कावाली अंड रे डबल कोटेशन कावाली अवना सर इधन अवटपुट कदा ऐम दि बेस्ट सो ना अवटपुट ऐम दि बेस्ट वर्वावाल ऐम लर्ग जावा स्क्रिप्ट फ्रम सुरेश टेक्स यूट्यूब झानल अनेफरेंट डिफरेंट लाइन लवाली सर ओके सर अभी मैं ट्रई चाला वस्तो ओके कंसोल डाट लाग मन के ऐम लर्ग जावा स्क्रिप्ट कदा फस्ट ऐम रादा ओके ऐम राशा ओके ऐम राशा तरह रास्ता कंसोल डाट लाग ऐम लर्ग अंतना ऐम लर्ग तरवा इप्ड चूँ मल्ल प्रती सारी लाइन कदा मल्ल अलाका सैलक्टी सैलक्टे कर्सर कदा इकड़ा कर्सर हेल्ली तरह कीबोर्ड शिफ्ट पटको शिफ्ट पटको रईट एर अला ब्रश्स चूँ मन कर्सर हेल्थ अद्त सैलक्टन अभी अलाका मोतम लैन पे लैन अला रईट एर कम कदा सो शिफ्ट एक्त दर्सर पेटे शिफ्ट पेटे डोन एर कटी सो डोन एर कटोदे लाइन लो आइन मोतम सैलक्टन ओके सो दिन का अभी का काफी अंत कंट्रोल मल्ल कंट्रोल अभी लाइन वे अभी अलाका इक कर्सर पे डैरक्ट कंट्रोल सी कटार आटोमेटिक काफी अन्ट ओके इप्ड चूँ कंट्रोल आइन वन ओके सर इन ना दी का इकट्ड पेस्टन ऐम लर्ग जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट तरवा लाग फ्रम 
okay from suresh tech youtube channel okay from suresh tech youtube channel ani pettanu anamata sare ippudu chodandi nenu program ni run chestanu chusara so, i am learning javascript from suresh tech youtube channel kaani manam rasindi tappu enduku osam anukante meeru output baaga gamaninchandi ikkada naaku emaina lines vachaya ikkada chudandi naaku lines vachaya naaku lines kavali ante ee yokka output anedi oka single line lo raavali so naaku vachindi ante kada so ee vidhanga naaku lines vachayi kaakapothe ee aidu line lo kuda naaku okke daggara print avvali anamata ante ee vidhanga naaku lines raakodadu anamata ante dan ardham enti anukonante मन डिफरेंट डिफरेंट कंसोल डाट लाग्स वे कंसोल लाग उपयोग कंसोल लाग उपयोगी एदना मन रास्ते अभी दाने कईन वन ओके मल्ल इंको कंसोल लाग रास्ते दाने कईन वन सो इन मन इक रायासी कंसोल लाग लाइन सर इलांटर रासी पेटी अटावन अंत कदा ऐम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट फ्रम सुक्स यूट्यूब झानल इला वर्क का चूँ चूँ अनेटेड स्ट्रिंग लिटरल चूसरा मन एर वे आरवे नीत तरह स्टेट माटाता अब चाहे सर एर वे अलाम अर्थम ओके कदा सर डबल कोटेशन पड़ते वर्क लेते चुद चूँ डबल कोटेशन पटा अर्कअन सो निजा की मन इकल स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट लैं मन की कावाल ओके सो अभी चेया की चाल रकल वेस उन्ना ओके सर अंदर वे गुजरा ओके सो इपड़ेमें कंट्रोल जेड को सर इन ने अभी लाइन लास्ता ऐम लर्निंग ओके जावा स्क्रिप्ट इकड वर के चुदा इपड़ेमें अयाम दीन तरवा क्रत लैन कावाल कदा क्रत लैन की नीन रास्तान रास्ता बैक स्लाश एन पड़ता सो दी मैं एस्के क्यार्टर लेकिन एस्के सीक्वे अटमन इध मन की चाल प्रोग्रम लांग्वेज उ इंत मुझे मन ओक सीई जावा अंड अदे विधा पैथन वीट गन अलग जावा स्क्रिप्ट उन्नाएन का वीट में वाड़न गुर्तको वीट में वाड़ सर इप्ड नीन विधायक ब्लाक स्लाश एन वाले जो क्रोत लैन वन चूँ अय्या क्रोत लैन वन ओके अब स्पेस एनकोमें दीन मुझे स्पेस अंदमन स्पेस चूँ अयाम वादी तरह लर्निंग वन लर्निंग जावा स्क्रिप्टि इप्ड लर्निंग की इपू जावा स्क्रिप्ट क्रोत लैन लावाली अंत इकडे बैक स्लाश एन कोई लर्निंग तरह बैक स्लाश कदा सो काबी एम जो क्रोत लैन चूसरा क्रोत लैन वन ओके सो इन नेवन ऐम लर्निंग जावा स्क्रिप्ट इंको बैक स्लाश एन अं क्रोत लैन आ तर फ्रम तरवा मल्ल कईन सुरेश टेक्स यूट्यूब झानल अच्छी ओके अब चूसक मन एक्व टाइप पक्के कदा मन बनी कदा सो अंदम मन ओक विजुअल स्टूडियो को सैटिंग इकड व्यू उ कदा व्यू ली इक चूस वर्ड यापन कदा सो दीन मेरे क्लीक वर्ड अटपको अभी यापि कच्चेन ओके सो व्यू ला वर्ड या क्ली चूसरा सो इपड़े क्लारी चूड़न सर इपड़ोस मन अवटपुट चुद चूँ मन को अवटपुट कदा मन इदे कदावाली चूँ मन अवटपुट वन का इन मन उपयोगी एस्के सीक्वे अन्ट इट एस्के सीक्वे अने चाल उ इप्ड मन वे बैक स्लाश एन अन्ट बैक स्लाश एन अंटे क्रोत लैन अन्ट अलाक टाब का ओके इप्ड चूँ फर् एग्जापल अयाम लर्निंग तरह क्रोत लैन का टाब अंत कीबोर्ड इला टाब को इला वस्तम प्रॉब्लम एम ले चूसक अवटपुट चूँ टाब वे अलाको मेरेमन बैक स्लाश टी अटना टाब वन चूँ और टाब स्पेस वन सो आधा मन की चाल रकल उ मल्लि चपाने कदा एस्के सीक्वे मैं वाड़ा लेदन इंदम डन एसम इनको चूँ के सो निजा की मन की अवसर लेदन सो एम चयन सिंपल कंसोल डाट लागन पेटेस्ता मन की मन रास्क दीन नीन अन बैक टिस्टेस्तानन सो बैक टिस्कन मन कीबोर्ड कदा की पकन मन की बैक टिस्ट इलाटन ओके सो इंदो मन 
పెడితే మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా రాస్తాను అయా రాశాను సో కొత్త లైన్లోకి వెళ్ళిపోయాను చూడండి ఇలా రాసుకోవచ్చు అనమాట ప్రాబ్లమ్ ఏమి లేదు ఏం లేదు ఐఆమ్ లెర్నింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఓకే ఫ్రమ్ సురేష్ టెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మా ఇష్టం అనమాట కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి ఐఆమ్ వచ్చింది లెర్నింగ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ కొత్త లైన్లో వచ్చాయా కాకపోతే ఇక్కడ మీకు స్పేస్ ఉంది కదా సో స్పేస్ మీకు వద్దు అనుకుంటే సింపుల్గా మీకు ఇక్కడ స్పేస్ తీసేస్తారనమాట అంటే ఇంకంతకన్నా ఏమీ లేదు ఓకేనా కాలని ఇప్పుడు చూడండి మనకు అవుట్పుట్ అని వచ్చింది అనమాట చూసారు ఎంత సింపుల్ సో బ్యాక్ టిక్స్ ఉపయోగించి కూడా మనం స్ట్రింగ్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఒక స్ట్రింగే ఇప్పుడు సింగిల్ కొటేషన్స్ ఉపయోగించి స్ట్రింగ్స్ అని చేయొచ్చు డబల్ కొటేషన్స్ ఉపయోగించి స్ట్రింగ్ చేయొచ్చు అలానే బ్యాక్ టిక్స్ని ఉపయోగించి కూడా మనం స్ట్రింగ్స్ని చేయొచ్చు అనమాట కాకపోతే ఈ యొక్క బ్యాక్ టిక్స్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట ఓకే ఈ యొక్క బ్యాక్ టిక్స్ గురించి మళ్ళీ నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఎందుకోసం అనుకోండి ఈ యొక్క బ్యాక్ టిక్స్లో డైరెక్ట్గా మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సరే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది అందుకే మీకు ఇప్పుడు చెప్పను కాకపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి బ్యాక్ టిక్స్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ జావా స్క్రిప్ట్లో తర్వాత మనం చేసేటువంటి రియాక్ట్ యాంగ్యులర్ నోడ్ వీటన్నింటిలో కూడా ఈ యొక్క బ్యాక్ టిక్స్ని మనం ఎక్కువగా వాడుతాం అనమాట ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది కదా ఒకవేళ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను చెప్పకుండా మీ ఓన్ గా మీరు కనుక చేసినట్లయితే రియల్లీ గ్రేట్ అనమాట సరే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చేసి మీరు బాగా అలిసిపోయారు కదా అయితే ఇంతకు ముందు మనం మన యొక్క మంగ తయారు టిఫిన్ సెంటర్ లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసాం సో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసిన తరువాత ప్రిపరేషన్ టైమ్ లో ఇదంతా మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు మన యొక్క ఫుడ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మనకు ఆ ఫుడ్ ని మనకి ఇస్తారు అంతే కదా సో ఆ విధంగా ఇచ్చినటువంటి ఫుడ్ మనం ఏం చేస్తాము మన చేతిలో పట్టుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము మనకి ఏదైనా ఇస్తున్నప్పుడు దానిని మనం పట్టుకుంటున్నాం దానిని మనం స్టోర్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దీనిని నేను ఏమంటాను అనుకోనంటే వేరియబుల్ అంటాం అనమాట ఓకేనా సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము ఒక ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేసాం అనమాట ఓకే సో ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఆ యొక్క మెథడ్ అనేది మనకు ఒక రిజల్ట్ ఇచ్చింది ఆ విధంగా ఇచ్చినటువంటి రిజల్ట్ ని మనం ఒక దాంట్లో పెట్టుకున్నాము దానిని నేను ఏమన్నాను అనుకోనంటే వేరియబుల్ అన్నాను అనమాట ఓకేనా అయితే ప్రతి మెథడ్ కూడా మనకి రిజల్ట్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదనమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మీకు క్లారిటీగా అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు స్లోగా మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ఇడ్లీ అడిగాం కాబట్టి ఇడ్లీ ఇచ్చారు దోశ అడిగాం కాబట్టి దోశ ఇచ్చారు ఆ తర్వాత మొత్తం తినేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము డబ్బులు పే చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మన వన్ ప్లేట్ ఇడ్లీ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి ముప్పై రూపాయలు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చామనుకోండి మనకి రిటర్న్ లో వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తారా ఎవరు ఆ డబ్బులు తీసుకుంటారు అంతే అంతే కదా అలా కాకుండా దాని యొక్క కాస్ట్ ముప్పై రూపాయలు కానీ మీరు ఒకవేళ యాభై రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మీకు చేంజ్ ఇరవై రూపాయలు ఇస్తారు అప్పుడు మీ యొక్క వేరియబుల్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూ వచ్చేసి ఇరవై రూపాయలు అలా కాకుండా మీరు ముప్పై రూపాయలు ఇచ్చారనుకోండి అప్పుడు మీకు రిటర్న్లు ఏం వస్తుందా రిటర్న్లు ఏం రా ఎందుకంటే దాని యొక్క కాస్ట్ అనేది ముప్పై రూపాయలే కాబట్టి అయినా కూడా మీరు ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టారు అనుకోండి అందులో మరి ఏ వాల్యూ ఉంటుంది అనేది మీ యొక్క డౌట్ సరే ఇప్పుడు దీని గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం సరే ఇప్పుడైతే అసలు ఈ యొక్క వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ కీవర్డ్స్ అండ్ ఐడెంటిఫైయర్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం చిన్న బ్రేక్ చిటికలు వచ